cómo graficar funciones en el MATLAB. Para ello empezaremos creando un script en el editor y comentaremos el tema a tratar. Una buena práctica para empezar a crear un script dentro de MATLAB es empezar escribiendo CLC y CLEAR, que son los comandos respectivos para borrar el contenido que pudiera haber estado en la ventana de comandos y para limpiar también el valor de las variables si es que existieran algunas previamente creadas, como es este caso, en que existen tres variables. Eh, así no existiera, de todas maneras, siempre es bueno escribir estos comandos para cuando ejecutemos varias veces el programa o el script que estamos creando, no haya alguna interferencia con datos anteriores. Entonces, para graficar funciones en MATLAB, tenemos que hacer uso de la función plot. Y la función plot recibe dos argumentos, que vienen a ser dos vectores. Dos vectores que contienen los datos correspondientes X y Y. Para ello, tenemos antes que crear dichos vectores. De caso contrario, nos daría error. Llamar a plot. Entonces a plot yo le puedo pasar como argumentos X y Y. Y como les decía, estos dos tienen que ser vectores previamente creados. Entonces para X yo crearé un vector que va desde menos 5 hasta más 5. Pero con un incremento muy pequeño. Esto es porque mientras más datos nosotros le pasemos a la función, mejor suavizada se verá la gráfica correspondiente a dicha función. Si pasamos valores muy altos, la gráfica parecerá compuesta de muchas líneas rectas. Y asimismo debemos crear un vector Y que contiene la evaluación de cada uno de estos valores X y que se representan también en un vector. Entonces en Y yo escribiré una función cualquiera. En este caso podría tratarse de una función polinomial cúbica, ¿no? 3 por X al cubo más 2 por X más o menos 17. Ahora hay que tener en cuenta que, según lo que había explicado en videos anteriores, multiplicar un vector por un escalar hace que todo esto dé como resultado todo un vector. Al restarle 17, se resta 17 a cada uno de los elementos de dicho vector. Pero aquí habría problema, porque como había explicado anteriormente, se requiere del operador punto para elevar a una potencia cada uno de los elementos del vector X. Y con ello, ya obtendríamos los resultados correspondientes para cada uno de los valores de X que están en este intervalo. Su correspondiente Y se almacenaría en Y como un vector. Es decir, Y no es una función, sino que es más bien una evaluación de cada uno de los elementos de X que se corresponden con un vector que he llamado Y. Ello se le pasa a la función plot, que se encargará de hacer la gráfica correspondiente. De momento ya podemos ejecutar y ver cuál es el resultado. Por defecto no aparece cuadrículas. Para activarlas, hacemos uso del comando grid o, que significa activar rejilla. Ejecutamos nuevamente y vemos cómo ahora sí aparece. También otra cosa que podemos hacer adicional a esto es graficar nosotros mismos nuestros ejes coordenadas, es decir, el eje de las abscisas y de las ordenadas, porque no las trae por defecto la función plot. Para ello lo que tenemos que hacer es escribir hold on, que quiere decir que la próxima gráfica que hagamos la haga sobre lo que ya se había hecho. Porque si no ponemos esto, pues se mostrará solamente la última gráfica. Y entonces para graficar necesitaré cada uno de los puntos de X y además ceros, un vector de ceros correspondiente a ello. Entonces en este caso yo crearé un vector llamado Z. Ello tengo que hacerlo previamente. Vengo acá y creo un vector Z. Y para crear un vector Z lleno de ceros, debo hacer uso de la función ceros. Así como se escribe con Z, porque estamos en, eh, usando términos en inglés. Y debo decirle además cuántos ceros quiero crear. La cantidad de elementos que presenta X 
también lo tiene el vector Y. Y acá también Z también tiene que tener la misma cantidad de elementos. Por lo tanto, yo no puedo poner un valor arbitrario, por ejemplo, 7, porque daría error. Tengo que ser específico y también usar la función size. Esto hará que size x se reemplace por la cantidad de elementos que tiene el vector x. Por lo tanto, se, genera, se generará un vector de ceros de ese tamaño y será almacenado en z. Por lo tanto, podré llamar a plot xz. Ejecutamos y vemos cómo ahora aparece también aquí, correspondiente a cada uno de los x, su respectivo y, que sería un vector de ceros. Y ahora para diferenciar mejor ambas curvas, podemos pasar un tercer argumento a plot y especificar el color. En este caso yo diré R de red, que significa rojo, y por lo tanto obtendré este resultado. Asimismo en MATLAB es posible graficar toda una serie de funciones. Y para este caso, según lo que aquí hemos creado, como no... Como no hemos puesto los punto y coma al final de estas asignaciones, dentro de la ventana de comando se han reportado todos los valores correspondientes a los vectores z, y e incluso el vector gigantesco de ceros, que tiene la misma cantidad de elementos que los valores de x que se han generado. Entonces, para evitar ello, como no tenemos interés alguno sobre estos valores, colocamos un punto y coma. De ese modo no es que la gráfica se altere, la gráfica sigue mostrándose cuando la generamos, sino que ahora la ventana de comandos ya no se llena de muchos valores. Y ahora haremos nuevamente lo mismo, es decir, graficaremos funciones, pero ya no lo haremos evaluando las funciones y creando directamente los vectores, sino creando una función determinada y usando la función para evaluar correspondiente para obtener los valores que se requieren. Es decir, Empezaré creando también en x un vector determinado, por ejemplo, desde menos 3 hasta 7, pero que vaya aumentando en valores pequeños para obtener muchos valores de x. Y ahora en y voy a asignar la evaluación que resulta de ello, pero para evaluar dijimos de que iba a hacerse a través de una función. Existen muchas maneras de crear funciones en MATLAB, una de ellas es escribiendo la expresión entre comillas simples. Entonces aquí puedo escribir cualquier función, por ejemplo, 3 por x a la cuarta más 2 por x menos 1. Y entonces, si es que yo uso la función evaluar f, lo que se va a realizar es que se va a evaluar esta expresión, pero para ello también tengo que indicar en esta expresión cuál es la variable, porque existen funciones donde tenemos dos variables, por ejemplo x y y, pero en este caso a través de sims x yo especifico que x es una variable simbólica dentro de esta expresión. Entonces para verlo mejor podemos hacerlo de esta manera, escribir la función, decir que x es simbólica, Crear los valores de x que van a ser evaluados aquí. Y por cierto, no olvidemos el operador punto. Así sea una cadena es necesario para poder trabajar con vectores dentro de la función. Y ahora, gracias a la función evaluar, yo voy a poder evaluar la función f con cada uno de los valores que tenga x. Si fuese un solo número, eval f solamente va a devolvernos un número. En este caso nos va a devolver todo un vector y será asignado en y. Por lo tanto, y se convertirá también en un vector. Y finalmente, hacemos lo mismo que habíamos hecho antes, es decir, llamamos a la función plot y le pasamos ambos vectores, x e y. Y finalmente, también aquí vamos la rejilla, decimos con esto que no se cambie la gráfica por la que voy a poner nuevamente, sino que se mantenga también la primera. Ejecutamos para ver el funcionamiento. Y aquí vemos cómo se muestra solamente una gráfica, que viene a ser la segunda que he puesto, y no se muestra la primera. Pues porque estamos usando los mismos valores de x y los mismos valores de y, y esta se está poniendo encima. Eso pasa porque 
me he equivocado aquí, me he apresurado mucho. Recordemos que con esto ya estamos graficando XY y con esto no tenemos por qué volver a, gra a graficar encima, sino que ahora en, para cada X pasaremos un vector de ceros. ¿Cuántas veces? Pues la cantidad de veces correspondiente al tamaño de elementos que tenga el vector X. Ejecutamos y ahora sí podemos ver en el resultado cómo aparece la gráfica de la función y este esta línea correspondiente ¿no? al eje de las abscisas. Podríamos también hacer lo mismo para el eje de las Y.